ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பத்திரிகையாளர்களுக்கு நான் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த இடத்துக்கு நான் வந்து நிற்கிறேன்னா பத்திரிகையாளர்கள் தான் முக்கியமான காரணம் ஏன்னா எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு இந்த திரைப்படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னால் அதை பற்றி விரிவாக பேச வேணாம் நினைக்கிறேன் அந்த டைமில் வந்து எந்த ஆதரவும் கிடையாது எனக்கு பெரிய மாடல் சப்போர்ட்டே கிடையாது நான் மட்டுமே போராடுறேன் எனக்கு ஏற்பட்ட அந்த இடர்பாடை எதிர்த்து அந்த நெருக்கடி எதிர்த்து அப்போ பத்திரிகையாளர்கள் வந்து அந்த பிரச்சனையை வெளிக்கொண்டு வந்து என்னுடைய நியாயத்தை ஒரு மிகப்பெரிய நியாயமாக இந்த சமூகத்துக்கு அடையாளப்படுத்தி அதன் வழியாக தான் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு உருவாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் மிகப்பெரிய உண்மை பத்திரிகையாளர்களால் அதாவது எந்த இயக்குநருக்கும் கிடைக்காத ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு வந்து எனக்கு கிடச்சிருக்குது பத்திரிகையாளர்களால் கிடைத்த வாய்ப்பு இது ஏன்னா என்னை வந்து அவங்க தான் அடையாளப்படுத்துகிறாங்க இப்படி ஒரு ஆள் இருக்கிறான் அவன் அவனுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை நேர்ந்திருக்குது கேட்க யாருமே இல்லை அப்படின்றது வந்து பத்திரிக்கை வழியாக அது செய்தி ஆகும்பொழுது அது பல்வேறு கலைஞர்களுக்கு போய் சேர்ந்துருக்குது அந்த பல்வேறு கலைஞர்களில் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து ஃபோன் பண்ணி பேசியிருக்கிறாங்க எனக்கு உதவி செய்கிறதா சொன்னாங்க ஆனால் அதுக்கான முயற்சிகள் நடந்தது அதனுடைய விளைவு தான் இந்த படம் ரொம்ப சிரமத்தில் இருந்தபோது தான் நான் வந்து சர்வணம் சார் ஆஃபீஸ்க்கு நான் போயிட்டு இருப்பேன் அடிக்கடி போயிட்டு இருக்கும்போது தான் சவுந்தர் சார் பார்க்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு சவுந்தர் சார்கிட்ட தான் இந்த கதையை நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு முன்னால் நான் நிறைய பேர்கிட்ட இந்த கதையை சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த கதை வந்து ஒரு ஆவணப்படம் மாதிரி இருக்குது ஒரு ஃப்யூச்சர் ஃபிலிம்கான எந்த விஷயமும் இதுக்குள்ளே இல்லை இது எப்படிப்பா படம் பண்ணுறது இந்த பிரச்சனைலாம் யாருப்பா பார்க்க போகிறாங்க அப்படின்லாம் வந்து என்ன நிறைய பேர் கொஸ்டின் பண்ணாங்க கதை கேட்பாங்க ஒரு பத்து நாள் டைம் கூட யோசித்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த கதையை கேட்ட உடனே இது படம் பண்ணோன்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆவலையும் உத்வேகத்தையும் எனக்கு வந்து என்னை விட அதிகமாக ஏற்படுத்தினது யாருன்னா சவுந்தர் சார் தான் சவுந்தர் சார் வந்து சர்குணம் சார் ஆஃபீஸில் சர்குணம் சாருடைய நண்பர் இயக்குனர் சர்குணம் சாருடைய நண்பர் அதுக்கப்புறம் அவர் தான் என்னை வந்து ராஜேஷ் சார்கிட்ட வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறார் இப்படி ஒரு கதை ஒருத்தர் வச்சுருக்கிறான் நீ வந்து கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது ராஜேஷ் சார் வந்து இந்த கதையை கேட்டார் அவர் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் கேட்குறார் ஆனால் நான் யார் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துக்கிறேன்னு கூட எனக்கு தெரியாது எனக்கு சொல்லுவேங்க நேந்திர மேடம் ஆஃபீஸ் தான் வந்திருக்கிறேன்லாம் எனக்கு தெரியாது ஒன்று ராஜேஷ் சார் கதையை கேட்டு உடனே என்ன சொன்னார்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தை கேட்டு இல்லை இல்லை நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒருத்தர் வருவாங்க அவங்கக்கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னா சரி யார் வரப்போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் உட்காந்துருந்தேன் அப்போ அந்த நயந்தர மேடம் தாங்க நான் என்ன நினச்சிட்டேன் இந்த ஆஃபீஸ்க்கு நயந்தர மேடம் வராங்க உள்ளது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் சார் அவங்களும் தான் கதை சொல்ல சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க கதை கேட்க ஆரம்பித்து அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷமே முடிவு எடுத்துட்டாங்க இந்த படம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எந்த இடங்களில் பண்ணலாம் யார் இல்லை நடிக்கணும் எப்படி எடுக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவங்க தொடர்ந்து அவங்க என் கூட வந்து இன்டாக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு மற்ற ப்ரொடியூசர்ஸ்கிட்ட நான் கதை சொல்லும்போது ஆர்டிஸ்ட்கிட்ட கதை சொல்லும்போது அவங்ககிட்ட ஒரு அச்சத்தை பார்க்க முடிஞ்சதில்ல இந்த படம் இந்த கதையை இவங்ககிட்ட சொல்லும்போது ஒரு மிகப்பெரிய உற்சாகமாக கேட்டாங்க இது படம் ஒன்று என்ன ஆவலோடு இருந்து இதை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்பிக்கை வருது கதை சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது நான் ஒரு டைரக்டர் ஆகிட்டேன்ற ஒரு ஃபீல் என்னால் எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு கதை ஒரு பன்னிரெண்டு மணிக்கு கேட்குறாங்க மூணு மணிக்கெல்லாம் எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்க இந்த படத்தை நம்ம பண்ணுறோம் நீங்கள் தைரியமாக போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த படம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்கான எல்லா சூழலும் உருவாச்சு ஏன்னா நான் வரக்கூடாது அப்படின்றதுல வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு சிலருக்கு இருந்துச்சு அந்த எண்ணங்கள் ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி மேடம் இந்த படத்தை எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் இந்த படம் எடுத்தால் நான் நடிக்கிறேன் அப்படின்றதுக்கான மிகப்பெரிய ஒரு வாக்குறுதியும் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு தராங்க ராஜேஷ் சார் இந்த படத்தை எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறாரு ஏன்னா இந்த மாதிரி படங்களுக்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி முதலாளிகள் கிடையாது ஆனால் ராஜேஷ் சாருக்கு இருக்கிற சமூக அக்கறை ரொம்ப முக்கியமானது அது ஷூட்டிங்கில் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி தான் அண்ணன் சொன்னார் இல்லைங்களா டேரக்டர் ராமந்த சன்னா அவர் மாதிரி தான் அவர் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுல வந்து ராஜேஷ் சார் மாதிரி அதாவது இன்றைக்கி இருக்கிற இது புதிய இயக்குநர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ப்ரொடியூசர் அவர் அதாவது வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் மாதிரி ஒரு மலையாள் மலை நடந்துக்க மாட்டார் ரொம்ப நேர்ம அவ்வளோ நெருக்கமான ஒரு நண்பராக இருப்பார் அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து இது பண்ணுவார் நான் ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு எனக்கு நான் எனக்கு அவர் கூட பழகிறத விதமே நாம் ஒரு வித சில நேரங்களில் நம்ம உணர்
என்ன மாதிரி சமூக அக்கறையோடு தான் இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க இப்போ ஓம் பிரகாஷ் சார்கிட்ட நாங்கள் பேசும்போதெல்லாம் ஒரு கதை பற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசுகிறோம்னா அன்னைக்கு நாட்டு நடப்புகளை பற்றி நாங்கள் அதிகமாக ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் பேசுவோம் அதே மாதிரி தான் ஒரு அண்ணா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மிகப்பெரிய உற்சாகத்தை வந்து அண்ணா யோகனா ராமதாசன் தருவார் அவர் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார் எனக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா கூட அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார் இல்லை இது இப்படி பண்ணு அது அப்படி பண்ணு ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் பண்ணுற அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்கிற ஒரு நடிகர் மாதிரி நாங்கள் அவங்க இருக்குல்ல எல்லாருமே வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஊரு ஊருக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு போயிட்டோம் அந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பிரச்சனையை முடிச்சிடணும் அப்படின்ற மாதிரியான எண்ணத்தோடு தான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இந்த கதையை உருவாச்சு பல்வேறு நபர்களுடைய தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிகர்களுடைய மிகப்பெரிய ஆதரவோடும் சளிப்பே கிடையாது ஏன்னா அங்கே கோ கோபப்படுறதுக்கோ டயர்ட் ஆகிறதுக்கோ ஆயிரத்தி எட்டு காரணங்கள் இருந்து வெயில் வந்து தமிழ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மற்ற மாவட்டங்களோட அதிகமான வெயில் அங்கே இருந்து டெய்லி ஒரு ஆள் ப மயக்காஞ்சி வந்துடுறாங்க ஒரு பழனிசாரெலாம் ஒரு நாள் கான்சியஸ் இல்லாத ஆளுக்கு வந்துட்டார் இதில் என்னென்னா எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் கூட ஓய்வு எடுத்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் டயர்ட் ஆகிட்டோம்னா ஓய்வு எடுத்துக்கலாம் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருந்துச்சு ஆனால் இந்த துணை நடிகர்களுக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்காது அப்போ அவர் ஷார்ட் முடிஞ்சு போயிருப்பாங்க அடுத்த உடனே ரெடியா அப்படின்னாக்கா எந்த விதமான முகசுலிப்பும் வந்து நிற்பாங்க எங்களுக்கு அவங்களை பார்க்கும்போதே பரிதாபமாக இருக்கும் என்னதான் அவங்க நடிகர்களாக இருந்தாலும் ஒரு லேபர் மாதிரி இருப்பாங்க அப்போது எனக்கு அவங்க மேலே பெரிய மரியாதை ஏற்பட்டுச்சு ஏன்னா இந்த படம் வெளியே வந்தால் எனக்கு ஒரு ஒரு லைஃப் இருக்கும் ஆனால் துணை நடிகர்களுக்கு அப்படி ஒரு விஷயமே கிடையாது திரும்ப அவங்க இன்னொரு இடத்துல இதே மாதிரி ஒரு லேபராக போயிடுவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி என்ன சொல்ல அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அந்த துணை நடிகர்களுக்கு நான் உண்மையாக இந்த இந்த படத்தின் வழியாக நான் நன்றி சொல்கிறேன் இந்த இது இந்த அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் பாட்டெல்லாம் ஆரம்பத்தில் கிடையாது ஏன்னா நான் பாட்டு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரொடியூசர் சொல்லிட்டார் ஓகே அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிலாம் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க இல்லை பாடல் வைங்க அந்த பாட்டு பாடல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி என் கிட்டே சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா திப்ரான் சாரை கூட்டிட்டு வந்து படத்தை போட்டு காட்டணும் படத்தை பார்த்த உடனே என்ன பண்ணிட்டோம்னா மியூசிக் பண்ணலான்ற இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க உடனே இது சாங் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த சாங்கு நாங்கள் கேட்டோம் கேட்ட உடனே உமாதேவி தான் அந்த பாடல் எழுதுனாங்க இந்த திரை இந்த படத்தினுடைய திரைக்கதை எந்த அளவுக்கு ஒரு அரசியல் அக்கறையோடு சமூக அக்கறையோடு இருக்குமோ அந்த மாதிரி இந்த பாடல் வரிகள் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த பாடலுடைய ட்யூனும் இருக்கும் ஒரு 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 விதமான ஒரு ஒரு இயலாமையையும் ஒரு இயலாமையிலிருந்து விடுபடுகின்ற ஒரு விடுதலை உணர்வையும் ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு ஒரு ச சத்தத்தையும் ஒரு வார்த்தையும் கொண்டதாக அந்த பாடல் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கும் பொழுது அதை பண்ணி கொடுத்தது வந்து ஜிப்ரான் சார் அந்த பாடல் நீங்கள் கேட்டுருப்பீங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அது தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கதையில் வந்து எங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான சோர்வும் இல்லாத பார்த்துக்கிட்டு வந்து மேடம் தான் ஏன்னா அவங்க வந்து கேரவனை விட்டு இறங்கி இது எல்லா செய்தியும் வந்தது இருந்தாலும் நான் நேரடியாக சொல்கிறேன் கேரவனை விட்டு இறங்கி வந்துட்டாங்க நான் காலையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் தான் அவங்க அவங்க வாட்டின ஒரு தீ மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஏற்கனவே ஒரு அப்படி ஒதுங்கி போய் கூட உட்கார மாட்டாங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப துணையாக இருப்பாங்க அடுத்த ஷாட்னா அடுத்த ஷாட்னா பிற நடிகர்கள் நடிக்கும்போது இவங்களை மாதிரி அந்த நடிகர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க அப்புறமா கூப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு அந்த பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஆதரவாக அவங்க இருந்தாங்க கடைசியாக ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் என்கிட்ட அவங்க ஃபோனில் பேசும்போது சொன்னாங்க இது ஒரு படமாக வர்றது பிரச்சனை இல்லை இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக வந்து ஒரு வெற்றி பட இயக்குனராக நீங்கள் ஆகணுன்றது மட்டும்தான் என்னுடைய எண்ணம் ஏன்னா உங்களை டேரக்டர் ஆக்கணும் அப்படின்றது மட்டும் இல்லை அடுத்த கட்டத்துக்கு உங்களை நகர்த்துற வரைக்கும் நான் அவங்க கூட இருப்பேன் அப்படின்ற மிகப்பெரிய நம்பிக்கையும் உறுதியும் அவங்க தந்தாங்க இந்த சூழல் அவங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கறதே பெரிய விஷயம் ஆனால் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துற வரைக்கும் நான் அவங்க கூட இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றதுன்றது வந்து இன்னைக்கு நடக்காத ஒரு விஷயம் அது நடந்துச்சு அதே மாதிரி தான் இந்த படத்தில் நடித்த பழனி சார் வந்து பழனி பட்டாளம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் நடிச்சிருப்பார் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் அது இருக்கும் ஏன்னா இந்த சமூகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பரிதாபகரமான ஒரு ஏழாமை குறியீடுகள் இருக்குதுல்ல அந்த மாதிரியான மனிதர்கள் கிராமந்தோறும் இருக்கிறாங்களா அந்த கிராமந்தோறும் இருக்கிற ஒரு மனிதர்கள் ஒரு குறியீடா பழனி சார் இருப்பார் இந்த இந்த படத்தில் நடித்த ஒவ்வொருத்தருமே அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ராமதாசனெல்லாம் என்ன அதாவது இந்த கதையை கேட்டோடனே அவருக்கு
ஆனால் முகம் சுழிக்காமல் இவ்வளோ பெரிய ஆட்கள் நாங்கள் நான் இவ்வளோ பெரிய டேரக்டர் அப்படின்ற எண்ணம்லாம் ராமதாசன்களுக்குலாம் இருக்காது இந்த கதையில் அந்த பகுதியினுடைய பாதிக்கப்பட்ட மக்களாகவே அவங்க வாழ்ந்துருப்பாங்கன்றதுக்காக நான் திரும்ப திரும்ப இவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு பெரிய மாடல்ஸ் பற்றி யாருனா ராமதாசன்னு தான் ஒவ்வொரு நிமிடமும் என்னை வந்து சோர்ந்து போகாத அளவுக்கு என்னை பார்த்து போயிருக்காரு ஏன்னா அவருடைய சம்பவங்கள் அவர் டேரக்டர் ஆகும்போது அவர் பட்ட கஷ்டத்தெல்லாம் எனக்கு சொல்லுவார் அது இதெல்லாம் எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய பாடமாக இருந்துச்சு இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஆகணுன்றது வந்து தமிழ் சமூகத்துக்கிட்டமும் என்னை வந்து இயக்குநராக ஆக்கின இந்த பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகவியலாளர்கிட்ட இருக்குது இந்த விஷயத்து என்னை வந்து என்னை நீங்கள் பாதுகாத்துங்க ஏன்னா போலீஸ் துறையும் நீதித்துறையும் எங்களை போன்ற கலைஞர்களை பாதுகாக்காத என்ற நம்பிக்கை தமிழக அரசியலில் வந்து நிகழ்ந்து நிற்குது இந்த மாதிரியான சூழலில் பத்திரிகையாளர்கள் மட்டுமே எங்களை போன்ற கலைஞர்களை பாதுகாக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்குது அதனால் தயவு செய்து உங்களை நான் திரும்ப திரும்ப நான் கேட்டுக்கிறேன் எங்களை பாது என்ன மாதிரி ஆட்களை தயவு செய்து பாதுகாத்துங்க உங்களை நம்பி நான் திரைப்படத்துறைக்கு வந்திருக்கிறேன் திரும்பவும் என்னை இயக்குனர் ஆக்கின இந்த பெருமைகள் எப்பொழுதும் யாருக்கு சேரும்னா சவுந்தர் சாருக்கு சேரும் சவுந்தர் சாருக்கு என்னுடைய வாழ்நாள் நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் மிக்க நன்றி இத்திரைப்படத்துறைக்கு கைபிடித்து அழைத்து வந்த என் நாசால் சில்ஸ் ரவி அவர்களுக்கு முதல் வணக்கம் புகைப்படை கலைஞனாக இருந்த நான் இது ஒரு திரைப்பட நடிகனாக இருக்கேன் எனக்கு மகிழ்ச்சி அறம் இத்திரைப்படத்தில் நயன்தார மேடம் கூட நடிக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு இரண்டாவது முறை ராஜாராணிக்கு பின்னாடி நான் போராடங்கள்லாம் என்னை கேட்குற கேள்வி கல்லூரி மாணவர்கள் நயன்தாராவை கேட்டில் பெரிய மருமக உனக்கு கிடைச்சிருவாளான்னு கேட்பாங்க அந்த அளவுக்கு அந்த அம்மா கூட சேர்ந்து நடித்து எனக்கு ஒரு நல்ல வரவேற்பு கிடைச்சிது அப்படின்னா அதுக்கு அந்த கேரக்டருக்கு அவங்க இருந்தது தான் பொருத்தமாக இருந்தது அதில் நான் நடித்ததுக்கு பெருமையான ஒரு விஷயம் இந்த திரைப்படத்திற்கு நம்ம இயக்குனர் கோபி சார் அவர்கள் என்னை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு நன்றி அதே நேரத்தில் ஒரு மாறுபட்ட வேடங்கள் கிடைக்கணும்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் எல்லா திரைப்படங்களுமே போலீஸ் அதிகாரி ரஃப் அண்ட் டைப் அப்படி முறைக்கிற மாதிரி அப்படி தான் கூப்பிட்டாங்க நான் பல தடவை சொல்லிட்டேன் சார் நான் சில்க் பாண்டியனாக இருந்தேன் அப்புறம் ராஜாராணி பாண்டியனாக மாதிரி இருக்கேன் என்னை போலீஸ் பாண்டியனாக மாற்றிடாதீங்கன்னு கூட நான் சொல்லுவேன் ஆனால் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது என்னுடைய கதையெல்லாம் நான் கேட்கவில்லை அந்தளவுக்கு பெரிய நடிகனாகலை கதை கேட்டு நடிக்கிற அளவுக்கு சொன்ன வேடத்த சிறப்பாக செய்வோம் அப்படின்னு உடனே கிராம அதிகாரி அப்படின்னு உடனே நான் கிராமத்தான் நிச்சயம் கிராமத்தில் ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் வரைக்கும் ஒரு கிராம அதிகாரி கூட பழகிற வாய்ப்புகள் கிராமங்கள் எப்படி நடந்துக்குவாங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதனால் இந்த கேரக்டர் நிச்சயமாக நம்ம கண்டிப்பாக நல்லா நடிப்போம் நல்லா நடிச்சிருக்கேனாங்கிறது டேரக்டருக்கு தான் தெரியும் ஆனால் நான் அந்த முயற்சியில் இறங்கி சிரமப்பட்டேங்கிறது சொல்கிறது ஒன்று கிட்ட வெயில் ஒன்று தான் அங்கே கொடுமையான ஒரு விஷயமாக இருந்தது நான் நல்ல கலரு வீட்டுக்கு வரும்போது என் மனைவிக்கு யாராலும் தெரியல அந்தளவுக்கு கலர் ஆக்கி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அந்த படத்தில் அவ்வளோ ஒரு வெயில் ஒரு கண்மாய் நே மரத்துக்கு வந்து நிழல்களுக்கு மரங்கள் கிடையாது உடைமரம் அவங்க பொருளாதார வாழ்க்கையுடைய வா வாழ்வாதாரமே அதுதான் நான் அந்த கிராமங்களில் அந்த முள்ளை வெட்டி இது பண்ணுறது அப்போ அங்கே எந்த இதுவும் இல்லை அங்கேயும் வந்து அவங்க ஊர் மக்கள் எல்லாருக்கும் சேமையனார் போட்டு சேர்ஸ் போட்டு உணவு படைச்சது வந்து இந்த கம்பெனியுடைய மிக சிறப்பு ஏன்னா சாதாரணமாகவே எல்லாருக்கும் உணவு கொடுக்க முடியாது ஆனால் அத்தனை பேருக்கும் கொடுத்து கிராம மக்களுக்கு கொடுத்து எங்களுக்கு எந்த சிரமமும் இல்லாமல் எங்களை நல்லா அப்படியாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதற்காகவும் இந்த கம்பெனிக்கும் மேனேஜர்ஸாக இருந்த சௌந்தரன் எல்லாருமே வந்து யாருமே கடும் கோபங்கள் ஒரு கடுமையான சொற்களை பயன்படுத்தலை அன்பாகவே நடந்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி கிராம மக்களும் எங்களோட இணைந்து ரொம்ப அன்பாக செயல்பட்டாங்க ரொம்ப வெயில் அப்படிங்கிறது அந்த உணர்வே இல்லை இவ்வளோ வெயிலில் இருக்கிறோம் ஏன்னா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறாரு அடுத்து அடுத்து என்ன சீன் பண்ண போகிறோம் எப்போ பார்த்தாலும் சுற்றி ஒரு ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க தனிப்பட்ட சீனுங்கிறது கிடையாது திரும்புற பக்கம்லாம் மக்கள் வெள்ளமாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு அரசியல் கூட்டத்துக்கு வந்திருக்குமோ அப்படிங்கிற நினைப்பு கூட இருக்கும் அந்தளவுக்கு சினிமா ஷூட்டிங் மாதிரியே இல்லாமல் எல்லோரும் ஒத்துழைப்போட சிறப்பாக இந்த திரைப்படம் வர்றதுக்கு ஒத்துழைச்சாங்க அதில் வந்து கதை ஒன்று கதையை மட்டுமே நம்பி இயக்குனர் இறங்கி இருக்கிறது பாராட்டுக்குரிய ஒரு விஷயம் பாடல்கள் வேணும் ஃபைட் இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்லாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய இந்த சினிமா உலகத்தில் தன் திரைக்கதையை மட்டுமே நம்பி வலுவான கதை நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் அப்படிங்கிற அறம்ங்கிற அந்த தலைப்பு அறம் என்றைக்குமே தோற்று போவதில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இந்த திரைப்படமும் நிச்
அறம் படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா வாகை சுடுவா படத்துக்கு அப்புறம் நான் பண்ணுற ஒரு யதார்த்த சினிமான்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு சினிமாவை ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முன் வந்த ப்ரொடியூசர் ராஜேஷ்க்கும் நயன்தாரா அவர்களுக்கும் ஃபஸ்ட்டு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் டைரக்டர் கோபி சாருக்கும் பட் கோ டெக்னீஷியன் எல்லாத்துக்குமே இந்த டைமில் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபஸ்ட் டைமு முதல் படமே என்னை சீரியஸாக நடிக்க வச்சுட்டாங்க இதுவே மிகப்பெரிய ஒரு காமெடி தான் ஏன்னா என்கிட்ட சொல்லும்போது கோபி நாயனாசர் சொன்னார் நீங்கள் ஒரு கேரக்டர் இதில் பண்ணுறீங்க சின்ன கேரக்டர் தான் அது கொஞ்சம் சீரியஸாக பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னாரு இந்த ஸ்கிரிப்ட்டு சொன்னார் ஓரளவு சின்னதாக சொன்னார் என்னை ஸ்கிரிப்டை விட சீரியஸாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்பவே என்ன சார் என்ன போய் இப்படி பண்ண சொல்கிறீங்களா அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணுவீங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னார் நாகேஷ் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் சீரியஸாக தான் பண்ணார் செகண்ட் படம் தான் காமெடி பண்ணார் ஸோ அந்த பேட்டனில் நீங்கள் வாங்க உங்களை நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சீரியஸ் வரோம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அவர் சொன்ன உடனே எனக்கு அவர் சொன்ன விதம் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு நான் நிறைய படங்கள் எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன வாய்ப்புகள்லாம் வந்து நிறைய படங்கள்லாம் கூப்பிட்டாங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்டில் நம்ம பண்ணால் சின்னத்திரையிலேருந்து வெள்ளித்திரைக்கு வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷமாக சின்னத்திரையில் ட்ராவல் பண்ணியாச்சு நான் சிவகார்த்தி எல்லோரும் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எட்டு வருஷம் போராட்டம் சின்னத்திரை போராட்டத்துக்கு அப்போ ஒரு சினிமாவில் முத முறையாக வெள்ளித்திரைக்கு வரோம் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு பெரிய ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்கிரிப்டில் நல்ல ஒரு திரைப்படத்தில் தான் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான் அதனால் நிறைய சின்ன படங்கள்லாம் நான் அவாய்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அப்போ சார் சொல்லும் போது எனக்கு இந்த படத்தில் நடித்தே தீர் நான் ஒரு சொன்ன விதம் பயங்கரமாக பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்தில் நடித்தா தான் நம்ம நினச்ச எய்ம் நமக்கு கிடைக்கும் நம்மளுடைய லைஃப் நம்ம நம்ம ஒரு லைஃப் நினச்சிருந்தேன் அந்த லைஃப் இதில் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் அதே மாதிரி இந்த கேரக்டர் நான் பண்ணேன் அவர் சொன்னதை தான் நான் செஞ்சேன் வேறு எதுவுமே பண்ணலை இதை பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணுங்கள் பயங்கரமாக நடித்து நடித்து காட்டுவார் அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை நான் பண்ணேன் எனக்கு எல்லாருமே வந்து எல்லா டெக்னீஸும் பார்த்துட்டு நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு பாராட்டும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதை விட மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இன்னொன்று சொல்லணுன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஃப்ரேமிங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னோடய முகம் என்னோடய கேமரா ஒளிப்பதி யார் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ஓம் பிரகாஷ் சார் அவரோட ஒளிப்பதிவில் முத முறையாக என்னோடய ஃபேஸ் வந்து பதிவுது அப்படின்னும் போது அது உண்மையிலே நான் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஏன்னா மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள்லாம் வச்சு எடுத்துட்டார் சார் ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டே வந்து எனக்கு ஒரு இடத்துல ஷாட்டு வச்சார் அப்போ எனக்கு உண்மையிலே மனசுக்குள்ளே அதான் நினச்சேன் இவர் எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுங்களாம் வச்சு எடுத்திருக்காரு இவரோட ஒளிப்பதிவில் முத முறையை நம்மளோட ஃபேஸ் தெரியுது அப்படின்னு உண்மையிலே அப்போ நான் கோபி சார் தான் நான் நினச்சேன் இப்படி ஒரு லைஃப் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு இது உண்மையிலே நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த இதை நம்ம பயன்படுத்தி வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னு நினச்சேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய டெக்னீஷன் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுங்கள்லாம் இருக்காங்க அண்ணெல்லாம் இவங்கெல்லாம் இவங்க கூடலாம் நடிக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் பாக்கியம் இவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் லைவில் பார்க்க வேண்டிய ஒரு நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிது அதுவே மிகப்பெரிய விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா அவங்களுடைய மிகப்பெரிய ஃபேன் நான் ஐயா படம் பார்த்துட்டு அவங்களுடைய மிகப்பெரிய ஃபேனாக இருந்தேன் நான் எல்லா படமும் கண்டினியூவாக பார்த்துட்டே இருப்பேன் அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள நேரில் பார்ப்போமா அப்படிலாம் நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான் ஆனால் அவங்க கூடவே நடிப்பேனா அப்படின்னு நான் நினச்சே பார்த்தது கிடையாது அதுவும் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே நடிப்பேன்னு நான் நினச்சே பார்க்கல அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட டெடிக்கேஷனெல்லாம் நான் நேரில் பார்க்குற பாக்கியம் கிடச்சிது அவங்க அவங்களுடைய ஆக்டிங்கு அவங்க எப்படிலாம் நடிக்கிறாங்க அதெல்லாம் கற்றுக்க வேண்டிய அதெல்லாம் கற்றுக்கிறதுக்கு இப்படி போன்ற ஜாம்பவான நடிகரும் கூடியெல்லாம் இதெல்லாம் கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அது மிகப்பெரிய பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் நான் இந்த படத்தில் சின்ன ரோல் பண்ணாலும் எல்லோரும் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு பாராட்டும் போது எனக்கு உண்மையிலேயே என்னோடய உழைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஊதியம் கிடச்சிருக்குது நிறைய கஷ்டப்பட்டோம் வெயிலில் எல்லாருமே நானே ஒரு சீனில் மயக்க அடிச்செல்லாம் விழுந்தேன் ஸ்ட்ரக்சர்ல எல்லாம் ஷூட்டிங்காக வச்ச ஆம்புலன்ஸில் என்ன கூட்டு போய் படுக்க வச்சு எனக்கு அப்புறம் ஃபேனெல்லாம் போட்டாங்க அந்த மாதிரி அவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தது அந்த மாதிரி ஷூட்டிங் அப்படி போச்சு எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு உழைச்சோம் நான் மட்டும் இல்லை நாங்கள் நாளும் நடிச்சுட்டு வந்து ஓரமாக உட்காந்துருவோம் ஒரு மர நேரில் நின்றுடுவோம் ஆனால் டெக்னீஷியங்க வந்து அவங்க கண்டிப்பாக
கோபி சாருக்கும் நம்ம கேஜே ஆகு நம்ம ராஜேஷ் சாருக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து என்னை நிறுத்திருக்காங்க உண்மையிலேயே சார் எனக்கு நீங்கள் வாழ்க்கையை தான் கொடுத்துருக்கீங்க வாய்ப்புன்னு நான் நினைக்க மாட்டேன் இது என்னோடய வாழ்க்கையை அப்படி தான் நினைப்பேன் என்னுடைய வாழ்க்கையை இவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமாக இது மாதிரி ஒரு ஓப்பனிங்கில் ஆரம்பிச்சிருக்குதுன்றது எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன் எல்லா நடிகர் எல்லாருக்குமே என்னோட மனமார்ந்த நெஞ்சான நன்றி அவங்க பொற்பாதங்களில் விழுந்து என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் உலக நாயகன் திரையுலகில் மூத்த நாயகன் முத்த நாயகன் அப்படின்ட்டு எத்தனை டைட்டில் கமலஹாசன் கொடுத்தாலும் இப்ப கரெக்டா அவர் புரிந்துற பேரு அரசியல் நாயகன் தான் அந்த அரசியல் நாயகனுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் பொதுவா இவருக்கான படங்கள் அப்படிங்கிறது